സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രേസൽ വെർബുകളെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ടെലിഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രേസൽ വെർബുകളെ പറ്റിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്രേക്കപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദ തടസ്സത്തിനാണ് ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ വിട്ട് വിട്ട് പോകുന്നില്ലേ അതിനാണ് ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കാം ഐ കാൺ ഹിയർ യു ക്ലിയർലി യു ആർ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് അപ്പോൾ നിനക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല യു ആർ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഫ്രേസൽ വർബ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഈ ഫ്രേസൽ വർബിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബേസ് വർബുണ്ട് അല്ലേ അതിന് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടെൻസുകൾ അതിന് ബാധകമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ വിട്ട് വിട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ടെൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞ് പോരടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ് ടെൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി മറന്നേക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞേ മറക്കാവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ യു ആർ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ഇപ്പോഴെപ്പോഴ നിൻ്റെ സൗണ്ട് വിട്ട് വിട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ബ്രേക്കപ്പിന് നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുള്ള സിനിമയ്ക്കകത്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് എന്താണ് അതായത് ഈ പിന്നെ ബന്ധം പിരിയുന്നതിനും ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരും ബന്ധം പിരിയുന്നതാണ് സാധാരണ ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് എന്നാണ് അതിന് സാധാരണ പറയുന്നത് അല്ലേ they broke up and he is single now no one is done everywhere when them be new of any part of tech and out to get on the run single no one I mean much to I do write a relationship in a commitment in line on an earth up a pretty and just in the part in the hollow a person the year call someone back in the world till it's you will again on a private someone I run all over there I do when he look I got so the yeah I'm sorry I'm busy right now. Can I call you back later? Okay. Now, Shamikya, I'm a little busy. I'm going to call you back. I'm going to call you back. I'm going to call you back. Now, I'm going to call you back. അപ്പോഴേ പിന്നീട് തിരിച്ചു വിളിച്ചാൽ മതിയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇനി മറ്റുദാഹരണം അവർ മാനേജർ ആസ് യു ടു കോൾ ഹിം ബാക്ക് അറ്റ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓക്കെ ഇപ്പോഴെന്താണ് മാനേജർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിന്നോട് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് മണിക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു ഓ ക്ലോക്ക് അല്ലേ ഇനി get back to get back to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അറിയിക്കുക എന്നാണ് അറിയിക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐ നീ ടു ടോക്ക് ടു മൈ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ബോസിനോട് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു യു ടു മോറോ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ നാളെ അറിയിച്ചാൽ മതിയോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് പ്രൊപ്പോസലിനെ പറ്റി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കാം അപ്പോഴേ എന്താണ് ഐ നീ ടു ടോക്ക് ടു മൈ ബോസ് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ബോസിനോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം അപ്പോഴേ നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഞാൻ നാളെ അറിയിച്ചാൽ മതിയോ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഹായ് നോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഒരു നിമിഷം കാത്തിരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈ ഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു നിമിഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് കേട്ട് ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഹോൾഡ് ഓൺ പ്ലേസ് ഐ വിൽ കണക്ട് യു ടു മൈ മാനേജർ ഓക്കെ ഒരു നിമിഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്നെ എൻ്റെ മാനേജറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്ലീസ് ഹാങ് ഓൺ ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഐ നീ ടു ക്ലോസ് ദി ഡോർ ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ ഡോർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കാണും രണ്ടും ഒരു നിമിഷം
ഫോൺ കോൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് കുട്ടി യു പ്ലീസ് ഹാങ് അപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കോൾ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാവോ ഒന്ന് ബട്ടൺ അമർത്തി ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാവോ എന്നാണ് അർത്ഥം ഹാങ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ അത് യഥാർത്ഥ അർത്ഥം പക്ഷേ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി put someone through okay mattu alge kai maarnadinana endana put someone someone any aaru venengilum aaga okay ivada udaharanam could you please put me through to the hr department okay enne put me enna parayu enne endana hr department like onnu connect cheyyamo endana parayu അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഫോൺ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചൊരു ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാമോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇപ്പോൾ പിക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എടുക്കുക ഫോൺ എടുക്കുന്നതിനാണ് പിക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലീസ് പിക്കപ്പ് ദ ഫോൺ ആൻഡ് ഓർഡർ എ ബിരിയാണി എന്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കറക്കി ഒരു ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചായിരുന്നു യു ഡിഡൻ പിക്കപ്പ് മൈ കോൾ ഓക്കെ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയായിരുന്നു നീ എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്തില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ടേൺ ഓൺ ടേൺ ഓഫ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്നല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ടത് ടേൺ ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കറണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഫോൺ ഒരു ഉപകരണമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പറയേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഏതാണ് ടേൺ ഓഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടേൺ ഓൺ എന്താണ് ആ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഓക്കെ പ്ലീസ് ടേൺ ഓഫ് യുവർ ഫോൺസ് ഓക്കെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദ മൂവി ബിൽ വിൽ ബിഗിൻ ഷോർട്ട്ലി ഷോർട്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മൂവി തുടങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആഫ്റ്റർ ദ മീറ്റിംഗ് യു ക്യാൻ ടേൺ ഓൺ യു ആർ ഫോ മൊബൈൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കമൻറ്റ് താഴെ എഴുതുക അതിപ്പോൾ എന്ത് വെള്ളമാകാം നല്ലതാകാം മോശമാകാം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അനുഭവപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടായോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുള്ള ഫ്രീ വൊക്കാബുലറി ബുക്കിനായിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആ കമൻറ്റിലും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ പിന്നെ കണ കമൻറ്റിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പൂരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിക്കാണില്ല തീർച്ചയായും അതെന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉടനെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അംഗമാകുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ്